வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எப்போ நான் உள்ளே போகுது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஓடிங்ஸில் ஒரு லோக்கல் மேனேஜர் நம்பர் ஒன்று போட்டு இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் கேப்புக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன்னா இது நான் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுறது பிஃபோர் கொரோனா அப்போ கொரோனான்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்படல இது மெசேஜ் பண்ணார் இது மாதிரி அடுத்த ஒரு படம் மட்டும் நீங்கள் தான் விளையாட பண்ணுறீங்க பத்து நாள் டேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணார் அது வந்து உண்மையிலே அது வந்து வேற லெவலில் அது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நான் இருக்கிறேன்னா பல வெற்றி படங்களில் நான் சின்ன சின்ன கேட்டில் நான் நடிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த மூடு சேஞ்ச் பண்ணார் சொல்லிட்டு என்ன மேடம் ஞாபகம் இருக்கா திமுக பண்ணோம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த வந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே காமிக்க மாட்டார் மற்றவங்க அந்த செட்டில் ஏதாவது அந்த ஸ்டீமே அப்படின்னா அவர் டயரக்டர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே அவங்க பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஈஸ் லைக் எ டீச்சர் ஸோ அப்போ தான் வந்து என் கேரக்டர் ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு போலுக்கு அதுவும் இல்லாமல் என் கேரக்டர் வந்து வேதா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அந்த மேடம் வேற பட் எனக்கு வந்து என் சீன் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு சீன் பண்ண இண்டிவிஜுவல் சீன்ஸ்லாம் அப்போ எதுவுமே கேட்கவே இல்லை வந்து பிரித்திராஜ் சார்கிட்ட நான் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நாள் பேசும்போது ஹலோ சார் சம்பத்ராம் சம்பத்ராம் நானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பார்ட் டூ பற்றி நான் கேட்பேனா கண்டிப்பாக கேட்டுக்க மாட்டேன் ஆனால் பார்ட் டூவில் இருக்கான்னு மட்டும் சொன்னாங்க அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஜி சினிமா நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் ஜவஹர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒருத்தர் யார் அப்படின்னா நம்ம சினிமாக்குள்ளே வர எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இருக்கும் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃப்ரேம்லேயாவது தெரிஞ்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு ஏங்கிட்டு தான் எல்லாருமே நம்ம உள்ளே வரோம் ஆனால் அப்படி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாம் ஃபேம் ஆகுறோமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கேள்வி வந்து அப்படி கேள்வியாகவே போயிடுது அப்படி உள்ள ஃப்ரேமில் நம்ம வந்துட மாட்டோமான்னு வந்து நீ ஃபேம் கட்டி அவங்க பயங்கரமாக தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் எல்லா பக்கமும் கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்க நம்ம சம்பத் சார் அவங்கள தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் வணக்கம் சார் ஜி சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கங்கள் என்னோடய முழு பேர் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் சம்பத் ராம் சம்பத் ராம் அவர் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே வந்துட்டு என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போது சலா அந்த வைபில் தான் எல்லாருமே இருக்காங்க தமிழ்நாடு மட்டும் சொல்ல முடியாது ஆல் ஓவர் இந்தியாவே நம்ம அந்த வைபில் தான் இருக்கோம் பிரபசாரோட ஃபைட் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆமாம் சார் ஸோ அந்த வைப்புக்குள்ளே நீங்கள் போய் எப்படி சார் சேர்ந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வாய்ப்பு எப்படி சார் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக நான் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிரிசம் அண்ட் பிக்சல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஎஃப்எக் ஸ்டூடியோவோடைய சேல்ஸ் மேனேஜராக ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ அந்த கம்பெனியோட பேர் வந்து பேவுட் விஎஃப்எக்ஸ் மாற்றிருக்காங்க அந்த கம்பெனியோட மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஷூட்டிங் நேரத்தில் ஷூட்டிங் போவோம் மற்ற நேரத்தில் அந்த ஆஃபீஸ் தான் இருப்பேன் அப்படி நம்ம அந்த ஆஃபீஸுக்கு நான் போய்ட்டு இருக்கும்போது வழியில் வந்து சோபன் சோபா கல்யாண மண்டபம் இருக்குது இல்லையா சாலிகாமில் அந்த வழியாக போய்ட்டு இருக்கும்போது பெரிய ஹோர்டிங் சொன்ன இருந்தது பெரிய பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான கூட்டம் கியூவில் நிற்கிது என்னடான்னு பார்த்தா கேஜிஎஃப் டேரக்டருடைய அடுத்த படத்துக்கு ஆடிஷன் நடக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தது எனக்கு எப்படியாவது கேஜிஎஃப் டேரக்டர்னா எப்படியாவது நம்ம இந்த படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் உள்ளே போய் எப்படியும் ஆடிஷன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்தா இல்லை அது நம்ம எப்படி போய் இந்த கூட்டத்தில் போய் நிற்கிறது அப்படின்ற ஏன்னா நான் முதல்வன் படத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் செலக்ட் ஆகும்போது சங்கர் சரோட ஆஃபீஸில் வெளியே டீ நகரில் ஒரு இரநூறு பேர் கூட்டத்தை பார்த்தே நான் ஓரமாக எண்ணுவேன் போகலாமா வேணாமான்ட்டு அப்போது ஃபஸ்ட்டு போனா அது நம்மளும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கோம் இத்தனை படம் பண்ணிச்சிட்டோம் இப்போவும் போய் கீழே நிற்கணுமா கீழே வந்து ரோடில் நிற்கணுமான்ற ஒரு பதட்டத்தோடு ஆனால் போகணுன்ற எண்ணம் மட்டும் இருக்குது அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எப்போ நான் உள்ளே போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஓடிங்ஸில் ஒரு லோக்கல் மேனேஜர் நம்பர் ஒன்று போட்டுருந்தது சரி ஃபோன் அடித்து பார்ப்போம் அப்படின்னு ஃபோன் அடித்தேன் சார் வணக்கம் சார் நான் நான் நடிகர் சம்பத் ராம் பேசுகிறேன் ஆனால் சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னார் ஆஹா நம்ம தெரிஞ்சவங்க தான் இருக்கா போலுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இது மாதிரி பார்த்தேன் ஓடிங்ஸ்லாம் பார்த்தேன் ஏதோ எப்படி உள்ளே வரும் தெரியல பயங்கரமாக கூட்டமாக இருக்குது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஏன் கூட்டத்தில் வரீங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கு சொல்லுங்கள் நான் வந்து கூட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நான் காரில் உட்காந்துருந்தேன் அவர் என் கார்கிட்ட வந்து என்னை கூட்டிட்டு உள்ளே போனார் உள்ளே போனால் நம்
பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் சந்தோஷமாகிட்டார் அவர் இப்போ எல்லாருமே அந்த அங்கேருந்து எல்லாருமே சார் உங்களுக்கு நிறைய படத்தில் பார்த்துக்கணும் எதுக்கு சார் ஆடிஷன் அவங்க ஏன் நீ பேர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க சார் போதும் அப்படின்னாரு பிரகாஷ் வந்து அவர் அப்புறம் நானும் ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்டு பேரை கொடுத்துட்டு நான் கண்டிப்பாக கூப்பிடுறேன் சார் அப்படின் சொல்லிட்டு அமிச்சாங்க அப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட சார் டேரக்டர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் பார்ப்பார் உங்கள் பேர் சொன்னோம்னா டக்குன்னு மறந்தாலும் வந்துடும் யாருன்னு தெரியாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டோன் மைண்ட் நான் உங்களை பற்றி ஒரு நாலு விஷயம் சும்மா வீடியோவில் சொல்லிட்டு போங்க அப்போ அவர் பார்ப்பார் கண்டிப்பாக அப்படின்னு ஆ கண்டிப்பாக சார் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஏதாவது தெ தெலுங்கில் பண்ணுங்க இல்லாட்டி தமிழ் விட பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பேசுவோம் தெலுங்கு ஏன்னா நம்ம ஊர் வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா பார்டர் என் பாட்டி ஊர் வந்து ஆந்திராவில் தான் இருக்குது அப்பப்போ போக வர இருக்கிறதுனால எனக்கு தெலுங்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் ஏர் முருகாசர் வந்து ஸ்பைடர் அப்படிங்கிற படத்தில் தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ்லையுமே வந்து நானே ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருந்தேன் படத்தில் ஓப்பனிங் சீன்லேயே மகேஷ் பாபு சாருடைய ஓப்பனிங் சீன்லேயே வருவாங்க எனக்கு பொதுவாக ஞாபக சித்து ரொம்ப கம்மி நீ ஒரு சீனில் ஒரு டைலாக் பேசி நடிக்கிறேன்னா முடிச்சுட்டேனா மறுநாள் கடையாக அந்த டைலாக் தெரியாது ஆனால் எனக்கு எப்படி ஞாபகம் வந்ததுன்னே தெரில டக்குன்னு அந்த ஸ்பைடரில் நான் பேசின அந்த தெலுங்கு டைலாக் அப்படி வருது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே அது ரீகலெக்ட் ஆகுது டக்குன்னு மைண்டில் வருது ஃபுல் டைலாக்கையும் பேசி நடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னே சார் சூப்பர் இது போதும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணி நல்லா இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அவங்க கூப்பிடல பட் நான் அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பிரகாஷ் சாரையும் இன்னும் இன்னொருத்தருக்கு ஏதாவது அன்ட்டவரையும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி விக்ரம் படம் ஷூட்டிங் அப்போ தான் எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் கேப்புக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன்னா இது நான் ஆடிஷன் அட்டம் பண்ணுறது பிஃபோர் கொரோனா அப்போ கொரோனான்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்படல ஸோ விக்ரம் பண்ணும் போது தான் அது கன்ஃபார்ம் ஆகி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஆனால் யார்கிட்டையும் சொல்லிக்கல நான் சரிங்களா அன்லஸ் ஒரு ஃப்ரேமில் நடித்தா தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறக்கா யார்கிட்ட சொல்லிக்கல அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது விக்ரம் அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து ஸ்கின் டெஸ்ட்காக கூப்பிட்றாங்க அப்போ விக்ரமில் நான் இது இதுலேருந்து ஒரு பா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கும் தாடிக்க முடியும் டயட்டு பார்த்துட்டு சரி நீங்கள் இப்படியே இருந்துருங்க பரவாயில்ல நல்லாயிருக்கு மற்றவங்களாம் சில சேஞ்சஸ்லாம் சொன்னார் சில டெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்க பட் என்னை வந்து நான் எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே விட்டார் என்ன பிரசாந்த் நீல் சார் ஸோ அந்த கெட்டப் வந்து அப்படியே அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு தான் ஷூட்டிங்கே நடந்தது ஸோ அந்த ஒரு கிட்டத்தில் ஒரு ஒம்பது மாதம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒம்பது மாதம் வந்து இந்த கெட்டப்பை அப்படியே தாடி முடியும் வெட்டாமையே அப்படியே வளர்த்து ஃபஸ்ட்டு டே போய் ஷூட்டிங் அட்டம் பண்ணுறேன் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம கேஜிஎஃப்ன்றது மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்ட்டு ஹிட்டு சலாருங்கிறது பிரபாஸ் சார் ஹீரோ பிரசாந்த் நீல் சார் டைரக்ஷனில் பிருத்விராஜ் சாராக இருக்கார் மை ஃபேவரட் ஹீரோ பிருத்விராஜ் சார் பேன் இண்டியா மூவி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேன் இண்டியா மூவி வந்து விக்ரம் அடுத்து வந்து சலார் தான் ஸோ எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது நான் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் சரி இந்த எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் சின்ன கேரக்டரை பற்றி நான் எதுவுமே கேட்டுக்கல அவங்களும் வந்து இதை பெருசாக எதுவும் சொல்லலை அந்த அன்றைக்கி அந்த என்றைக்கி டைலாக் சொல்லுவாங்க சீன் சொல்லுவாங்க அப்படி நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அட் லாஸ்ட்டு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி தமிழ் தெலுங்கு நானே டப்பிங் பேசியிருந்தேன் ஸோ நம்ம தெலுங்கில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா தெலுங்கு வாய்ஸ் எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு நான் கேட்கணுங்கிறதுக்காக ஆனால் எத்தனை சீன் வரும்னு தெரியாது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் படத்தில் இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து ஸ்ரேயா ஸ்ரேயா மேடமோட ரைட் ஹேண்டாக பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட நடிக்கும்போது என் டைலாக் சீன்ஸு பெருசாக கிடையாது கிடையாது ஆனால் என்னோடய இண்டிவிஜுவலாக வந்து சில சீன்ஸ்லாம் எடுத்தாங்க அதில் தான் டைலாக்லாம் இருந்தது பட் அது எந்தளவுக்கு படத்தில் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குன்றது எனக்கு நடிக்கும்போது எனக்கு தெரியல ஆஸ் அ ஃபிலிமாக ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த கேரக்டர் வந்து எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டரு அந்த படம் முழுக்க எப்படி அதை கொண்டு போயிருக்காங்கன்றது படம் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஸோ நான் ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு பிரசாந்த் நீல் சார் பிரபாஸ் சார் அந்த என்டர் டீம் சலார் சார் இப்போ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து
எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்தும் ஆர்டிஸ்ட்டை போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜில் இருக்கவங்களும் ஸோ நம்ம ஆளுங்களும் ரெண்டு பேர் நம்ம சொல்லி நீங்களே இப்போ கேட்குறீங்க நம்ம ஆளுங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம லாங்குவேஜ்லேருந்து லாங்குவேஜ்லேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் நடிக்கிறாங்கன்னு போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது ஆடியன்ஸுக்கும் ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆளும் கூட இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்தும் ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு தான் அந்த படத்தில் அந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தானே நம்ம ஆளுங்க எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நடிக்கிறாங்கன்னு போது ஸோ அப்படி தான் வந்து எனக்கு விக்ரம் முன்னாடியும் நான் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் எல்லா லாங்குவேஜும் நடிச்சிருக்கேன் விக்ரமுக்கு அப்புறம் வந்து நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸாக பெரிய பெரிய கேரக்டர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் மாளிகாபுரம் வந்து விக்ரம் பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டு அந்த ப்ரொடியூசர் ஆண்டோ ஜோசப் சார் வந்து விக்ரம் பார்த்த உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மெசேஜ் பண்ணார் இது மாதிரி அடுத்த ஒரு படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் தான் விளையாண்ட பண்ணுறீங்க பத்து நாள் டேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணார் அது வந்து உண்மையிலே அது வந்து வேறு லெவலில் அது அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நான் இருக்கிறேன்னா பல வெற்றி படங்களில் நான் சின்ன சின்ன கேட்டில் நான் நடிச்சிருப்பேன் ஆனால் எனக்கான ஒரு வெற்றி படம் அப்படின்னா அது மாளிகை படம் தான் சார் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ரீயா மேம் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்ரீயா ரெட்டி மேம் கூட ஸோ அவங்க கூட தான் உங்களுக்கு படத்தில் வந்து நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் திமுரு படத்துலேயும் சரி எல்லாமே வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் தான் அவங்க நெயில்டு அவங்க ஸோ நான் நம்ம படத்தில் ஆனால் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுரு படத்துலேயும் கொஞ்சம் வந்து ரகடான கேலாக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி சுழல் அந்த வெட்டக்ஸ் அந்த சீரியஸில் கூட கொஞ்சம் ரகடான போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க இதுலேயுமே அவங்க அந்த ரகடான அந்த லுக்லேருந்து மாறிக்க மாட்டோம் ஆனால் நிஜத்தில் அவங்க எப்படி சார் ரகடா நீ பார்த்துருப்பீங்க ஸ்பாட்டில் இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த ஒரு மூடோடு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த மூடு சேஞ்ச் பண்ணாத சொல்லிட்டு என்ன மேடம் ஞாபகம் இருக்கா திமுரில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஆ ஏன் ஞாபகம் இல்லாமல் ஞாபகம் இருக்குது சம்பத் அப்படின்னாங்க அப்போது வந்து அந்த ஒரு கூல்னஸ்க்கே வரல ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரு நாள் வந்து அவங்க பர்த்டே நடந்தது பர்த்டே கேக் வெட்டினாங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணி பார்த்தா அவங்கள ஏன்னா அந்த கேரக்டர்லேயே இருந்தாங்க அவங்க ஏன்னா டைரக்டர் பிரசாந்த் ஜீன் சார் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டரும் டிசைன் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டையும் அந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லி சொல்லி தான் வேலை அவங்க ஸோ உண்மையிலே அந்த நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்க வந்து அதே மூட்லேயே இருந்ததுனால எனக்கு திமுர் படத்துலேயும் பார்க்கும்போது சரி இது இதில் பார்க்கும்போது சரி அங்கேயும் அப்படி தான் திமுர் படம் பண்ணும்போது அப்படி தான் அவங்க அந்த அந்த மூடிலே தான் இருந்தாங்க நான் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் நடிச்சிருப்பேன் அவங்களோட திமுர் படத்தில் அங்கே பார்த்து அதே ஸ்ரீ அடி மேடம் தான் இங்கேயும் நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த அங்கேயுமே அந்த மதுரை பொண்ணு பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க சார் 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 இப்போ வந்துட்டு நம்ம அப்படி பிரசாந்த் நீல் சார் கிட்ட வரலாம் சார் பிரசாந்த் நீல் அந்த ஒரு டேரக்டர்ன்றது தவிர தான் அந்த ஷிப்பையே வந்து தாங்கக்கூடிய ஒரு தான் ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸையும் பா பார்க்கணும் அவர் எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் ஸோ அந்த டேரக்டர் சார் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க கூட பேசுறதுக்கான நேரங்கள் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் பட் ஒர்க் பண்ணதே அவர் கூட பண்ணியிருப்பீங்க சார் ஸோ அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவர் எப்படி வேலை வாங்குவார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை திட்டுவாரா இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான் அவர் ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த வந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே காமிக்க மாட்டார் மற்றவங்க அந்த செட்டில் ஏதாவது அந்த ஸ்டீமே அப்படின்னா அவர் டயட் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே அவங்க பண்ணுவாங்க ஏன்னா நல்லா ட்யூனப் ஆகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கே ஒரு கிட்டத்தில் ஒரு வருஷம் மேலே நடந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷம் கூட நடந்திருக்கலாம் ஸோ ஈஸிய ஈஸ் லைக் எ டீச்சர் அங்கே போயிட்டோம்னா ஒரு அஸ்டன் டைட்டு போயிட்டாங்கன்னா எல்லா வேலையும் கற்றுட்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு ஈஸ் மாஸ்டர் இன் ஆல் த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அது அது அந்தளவுக்கு வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கையில் கண்ட்ரோலில் வச்சு அவர் என்ன தேவைங்கிறது புரிஞ்சு செய்யக்கூடிய ஆட்களையும் கூட இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவர் ஸ்பாட்டில் வந்து அப்படி இப்படின்னு இது பண்ணுறதுல எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டாக இருக்கும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஸ்பாட்டில் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே இந்த சீனில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த பத்து பேரும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத விலக்கி சொல்லுவார் ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்டேரடி மேடம் அப்புறம் கஜபதி பாபு சார் ஹீரோ பிரித்விராஜ் சார் இவங்க எல்லாரோட காம்பினேஷன் தான் சில ஷார்ட்ஸ்லாம் பிகினிங்கில் பண்ணேன் அப்போ வந்து நான் சும்மா தான் இருப்பேன் மேடம் கூட சும்மா தான் நிற்பேன் ஆனால் எனக்குமே வந்து அந்த காட்சி
லாஸ்ட்ல படம் முடியும் முடியறதுக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் தான் வந்து என்னோட என்னோட இண்டிவிஜுவல் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் கிட்ட எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப் அப்போதான் வந்து என் கேரக்டர் ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு போலுக்கு அதுவும் இல்லாமல் என் கேரக்டர் வந்து வேதா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அந்த மேடம் வேற ஸோ அதனால் எனக்கு ஓகே ஓரளவுக்கு ரெஜிஸ்ட் ஆகும் போல் தருது ஏன்னா நான் எதுவும் பெருசாக எந்த டயட்டிவிட்டியும் போய் நான் சார் எப்படி சார் என் கேரக்டர் எப்படி சார் அப்படிலாம் ரொம்ப போட்டு தொல்லை பண்ண மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து நான் எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் தான் சொன்னாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஃபைன் நம்ம கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் இந்த படத்தில் ஒரு ஃபிலமில் வந்தால் கூட பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சி தான் கம்மிட் ஆனேன் பட் பிரசாந்த் நீல் சூர் வந்து என்னை அழகாக ஸ்கிரீனில் வந்து பார்த்தவங்கெல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களோட ஸ்கிரீன் ப்ரெசன்ஸ் நல்லா இருந்தது உங்கள் லுக்கு நல்லா இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது அது காரணம் வந்து அவர் தான் நான் இண்டிவிஜுவல் சீன்ஸ்லாம் அடிக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்பேன் எல்லா சீன்லேயுமே வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்கள் ஒரு முறை பொண்ணா வந்து கேட்பார் ஆ சரி கொஞ்சம் எப்படி பண்ணுங்க சார் மேடம் இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பார் பட் எனக்கு வந்து என் சீன் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு சீன் பண்ணேன் இண்டிவிஜுவல் சீன்ஸ்லாம் அப்போது எதுவுமே கேட்கவே இல்லை வந்து வந்து இப்படி இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் டேக் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வரேன் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள இன்னும் நம்ம சரியாக பண்ணுறோமா இல்லையா இவர் எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓகேன்றாரு இவன் இவங்ககிட்ட எவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே போய் ஒரு நாள் சார் ஷிடோன் மைண்ட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஏதாவது சொன்னால் சொல்லுங்கள் சார் நான் டெஃபினட்டாக பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு நோ நோ நீ கரெக்டாக பண்ணி அதில் தான் ஒன்றும் சொல்லலை நான் ஸோ வாட் ஐ நீட் ஐ ஆம் கெட்டிங் ஸோ நோ வரிஸ் அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ அவர் சொல்கிறத கரெக்டாக உள் வாங்கி செய்கிறோம் அப்படின்னு ஸோ அது ஒரு டயட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஒரு நடிகன் நடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா நடிச்சிருக்கான் அப்படின்னா அந்த டைரக்டோட கொடுக்குற அந்த இன்புட் தான் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட்டோமெட்டிக்காக வரும் கண்டிப்பாக சார் சரி இப்போது வந்து பிரித்திவராஜ் சார் அப்புறம் வந்து பிரபாஸ் சார் கூட நீ அப்போ போர்ஷன்ஸ் வந்து நிறையா நடிக்கல பட் ஆனால் நீ அவர் அந்த ஸ்பாட்டில் அவங்கள பார்க்குறதுக்கான பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருந்ததா இல்லை நீ அவரை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ ஏன்னா பிரித்திவராஜ் கூ சார் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு பிரபாஸ் சார் வந்து சாப்பாடு விஷயத்தில் அவர் கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப சாப்பிட வைப்பார் அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் இன்டர்வியூவில் ஸோ நீங்கள் எப்படி சார் பிரபாஸ் சாரை பற்றி நீங்கள் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார் ஆக்சுவலாக அவர் அவர் கூட ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அப்போ ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் மேலே ஸ்டேர் அடி மேடம் நானும் உட்காந்துருவேன் அவங்க உட்காந்துருப்பான் நான் நின்றுருப்பேன் கீழே வந்து ஒருத்தர் ஏஜ்டு பர்சன் ஒருத்தர் நடந்து வருவார் அவர் தலையை விட்டு வரல அந்த காட்சி தான் நான் அவரோட காம்பினேஷன்ல பண்ணுது அவர் நான் இங்கே இருப்பேன் அவர் இங்கே இருப்பார் அது வேறு விஷயம் பட் அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டே பார்க்குற அவசர என்ன அவரும் ஹலோ விட்டு போனார் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் நானும் அவர் செகண்ட் அடிக்கணும் நான் வந்து அது மட்டும் தான் அந்த ஸ்பேஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சது ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை பிரித்திராஜ் சார்கிட்ட நான் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு ஒரு நாள் பேசும்போது ஹலோ சார் சம்பத்ராம் தான் சம்பத்ராம் நானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆ என்ன தெரியாதா மலையாளத்தில் இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா நான் வந்து மோகன்லால் சார் அப்புறம் ஜனகன் சிக்கார் அப்புறம் மம்முட்டி சாருடைய ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் லால் சாருடைய ஐசக் நியூட்டன் சொன்ன ஃபிலிப்பஸ் இப்படி நிறைய ஒரு ஆறு படம் பண்ணியிருக்கேன் மாளிகை போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ வந்து மாளிகை போகிற ரிலீஸ் ஆகலை நான் பண்ணும்போது ஸோ நல்லா பேசி இது பண்ணார் ஸோ இது இதுதான் அவங்களோட என்னோடய இன்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே எனக்கு காம்படிஷனும் இல்லை நிறைய சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் வரல ஸோ ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக சார் இப்போ இந்த ரூமர் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக கிளம்பிட்டு இருக்கு சார் என்னன்னா நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து எல்சியூ அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி விட்டாரு ஸோ இப்போ வந்து உள்ள நிறைய பேர் வந்து பசங்களாம் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா சலாரோட டூவில் வந்து இவர் வருவாராம் யாஷ் வருவாராம் கேஜிஎஃப் யாஷ் வர போறாராம் அவரும் வந்து ஒரு யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ண போறாராம் அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து நடிச்சிருக்கீங்க அந்த படத்துல நீங்க ஏதாவது கேள்விப்பட்டீங்களா ஸ்பாட்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஆக்சுவலாக வந்து சொன்னேன் ஒரு டைரக்டர்கிட்ட போய் நான் எப்பவுமே வந்து என் கேரக்டர் பற்றி கூட பெருசாக நான் கேட்டுக்க மாட்டேன் நடிக்கும்போது அந்த சீன் என்ன அந்த காட்சி என்னென்று சொன்னாங்கன்னா அது உள்வாங்கிட்டு அப்படியே பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி மேற்கொண்டு எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது பார்ட் டூவை பற்றி நான் கேட்பேனா கண்டிப்பாக கேட்டுக்க